okay so 11th standard ungalude first chapter max student ninga you will not ninga max padichu vandirpinga ipo oru pudusa oru group eduthirpinga adha mathematics abindra oru topic irukum oru sila per vande ungalukke self ah interest irukum max la adha mari virumbi ninga max eduthirukkaradhukana vaippu irukku ஒரு சில பேர் வந்து வெளியில் இருக்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை அப்பா அம்மா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த குரூப் படித்தா தான் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க லைஃப்பில் அதனால் இந்த குரூப்பை படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான கேட்டகரி இங்கே இருப்பீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான கேட்டகரியும் ஒரு விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அது வரலையும் வந்து அது ஒரு வேறு ஒரு லைஃப் அது ஒரு பேசிக்கான விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ரொம்ப பெரு பெருசாக எந்த விஷயத்தையும் ரொம்ப ஆழமாக போயிருக்க மாட்டோம் ஆக்சுவலாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இது காலேஜ் சிலபஸ் இது இது வந்து ஒரு காலேஜோடைய சிலபஸ் இதை ஸ்கூலில் எட்டுன்னு வந்து வச்சுருக்காங்க அதுலேயும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஐ எம் ஸோ மச் அட்மைட் வித் திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் முக்கியமாக ஒரு இது புக்கு மாதிரி ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது இந்த புக்கு வந்ததுலேருந்து மேக்ஸுடைய லெவல் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமான யோசித்து எடுத்த புக் அது இது ஆத்தர் எழுதுனவங்களை கண்டிப்பாக நம்ம கவர்மெண்ட் இந்த விஷயத்தில் வந்து பயங்கரமாக பாராட்டி ஆகணும் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட ரீச் ஆகுது ரீச் ஆகலன்றதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் இட்ஸ் நாட் ஏ மேட்டர் ஆனால் அப்படி நம்மளை யோசிக்க வைக்க போது இந்த டாபிக் வந்து அது ஒரு டீச்சர் கையில் இருக்குது முக்கியமாக ஒரு விஷயம் டீச்சர் கையில் மட்டும் இல்லை கவனிக்கிறவங்க கையிலையும் இருக்குது அது நீங்கள் எப்படி கவனிக்க போகிறீங்க ஒரு சம்ம எப்படிலாம் போடலான்னு நீங்கள் யோசிக்க போகிறீங்க இதை உண்மையாக ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க மேக்ஸ் எப்படி ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஹையர் லெவல் ஸ்டெடிக்கு நீங்கள் போக போகிறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி சிவிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டாச்சு ஏட்டக்க சயின்ஸுன்ற ஒரு டாப்பிக்லேயே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு தனியாக பிரித்தாச்சு பாட்னி சாலஜின்னு தனியாக பிரித்தாச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தனியாக பிரித்தாச்சு மேக்ஸ் தனியாக பிரித்தாச்சு ஸோ சப்ஜெக்டுடைய கவுண்டிங்கை குறைச்சிருக்காங்க குறைக்கிறதுக்கு காரணமே என்னென்னா ஒரே சமயத்தில் ஒன்றால் எல்லாத்துலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பட் மேக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு மேக் எ கிரேட் ரோல் மேக்ஸ் மட்டும் சொல்ல வரல எல்லா சப்ஜெக்டிவோடைய புக்ஸை நடத்துகிற டீச்சர்ஸை நான் கேட்டு பார்த்துருக்கேன் அப்படி தான் இருந்திருக்கு இதை பேசணுமா அப்படின்னு பார்த்தா நான் இன்னும் நிறையா பேசுவேன் நீங்கள் கிளாஸில் இருக்கும்போது நான் இன்னும் நிறையா பேசியிருப்பேன் இதை பற்றி இது வீடியோ செக்ஷனுன்றதால என்னால் நிறையா பேச முடியல கிளாஸை வந்து உங்களால் எந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக கவனிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கவனிங்க உண்மையாலுமே உங்களுடைய மூளை ரொம்ப பயங்கரமாக வேலை செய்யுதுன்னா அதுக்கு தேவையான உரத்தை நான் போடுவேன் அது என்னால் முடியும் ஓகே நம்ம லெட்டஸ் கோ வித் த டாபிக் உங்களை நேராக பார்க்கும்போது நான் இன்னும் நிறைய விஷயம் இதை பற்றி பேசுகிறேன் ஓகே இன்னொரு முக்கியமாக ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த பீரியடை தான் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுடைய வயசை வந்து டீனேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க டீனேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க டீனேஜ் அப்படின்னா நானும் சைக்காலஜி படிச்சுருக்கேன் சைக்காலஜி பிஎட்டில் படிச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஏஜ் வந்து ரொம்ப மோசமான ஏஜ் இது அப்படின்னு எல்லாருமே வெளில சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஏஜில் நம்ம பசங்க நம்ம சொல்கிறத கேட்க மாட்டான் எதுவும் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணிடுவாங்க நிறைய விஷயத்த சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஏஜில் இருக்கிறவனை பார்த்தாலே பிடிக்காது அது அப்படி கிடையாது இந்த ஏஜில் வந்து கிறுக்குத்தனமான ஒரு சில வேலையெல்லாம் மட்டும்தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருப்போம்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது காரணம் வந்து உங்கள் உடம்பில் வந்து இந்த ஏஜில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆக போகுது ஓகேவா இந்த ஹார்மோனுடைய செக்ரீஷன் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணன்றத நீங்கள் உணரணும் அந்த ஹார்மோனுக்கு வேறு சில சூப்பரான குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த ஏஜ் வரலையும் உங்கள் கையில் மசில்ஸே இருக்காது ஆனால் இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கையில் மசில்ஸ் வரும் உங்கள் பாடியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற வயசு நேரம் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கும் உங்களை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கான வயசு வந்துட்டுருக்கும் அதே மாதிரி நான் இன்னொரு பயங்கரமான யூஸஸ் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய உங்கள் மூளை இத்தனை நாள் வேலை செஞ்சதை விட பயங்கரமாக வேலை செய்வீங்க நீங்கள் ஒருவேளை பயங்கரமாக தப்பு பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி தப்பு பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பில்லியன்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் ஒன்றும் ஹோப் யூ இல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த பில்லியன்ஸை வந்து நீங்கள் வேறு பக்கம் டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நல்ல விஷயத்துக்காக டேர்ன் பண்ணணும் எது நல்ல விஷயம் எது கெட்ட விஷயம்னு நீங்கள் டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ணி ஒரு வரையறையை கேட்டிங்கன்னா என்னால்
உங்களை இது நல்லா வச்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த கிளாஸ் நீங்கள் லிசன் பண்ணலாம் ஓகேவா சரி நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சாப்டர் ஒன் மொத்தம் பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்குது உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஓகே பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பெரும்பாலும் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பித்து நடத்த ஆரம்பித்த உடனே மேக்ஸ் குரூப் வேணான்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவான் பையன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது இந்த டாபிக் அந்த மாதிரியான ஒரு டாபிக் ஏன்னா நான் காலேஜ் போகும்போதும் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த ஒரு டாபிக் கஷ்டமாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த டாப்பிக்லேயே வந்து மூணு ஹெட்டிங் இருக்குது செட்டுன்னு ஒரு எக்ஸைஸ் அது ஒரு பார்ட்டு ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னு அடுத்தது சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னதுன்னு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் எஸ் ரிலேஷன்னா என்னன்னு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் பட் செட்டை பற்றி நம்ம எங்கே படிச்சுருக்கோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ரொம்ப டெப்த்தாக படிச்சுருக்கோம் அதுதான் எனக்கு பெரிய பயமே ஏன்னா ஒரு வருஷம் கேப் ஆகி அதுக்கப்புறம் லெவன்த்தில் வருது இந்த செட் லாங்குவேஜ் ஸோ நான் இப்போ செட்டை பற்றி தான் நடத்த போகிறேன் ரொம்ப டெப்த்தாக போக போகிறது கிடையாது அப்படியே கிராஸ் பண்ண போகிறேன் புரிஞ்சிக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் செட் செட் மேக்ஸில் செட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் செட் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதை எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க தி கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அவர் செட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் த கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னது த கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லணும் அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு சரியான விளக்கம் இருக்கணும் நான் இப்போ ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் தி செட் ஆஃப் ஆல் தி செட் ஆஃப் ஆல் பியூட்டிஃபுல் த செட் ஆஃப் ஆல் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் ஊட்டி ஓகே யூ பிளீஸ் தி சார் நான் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கேன் the set of all beautiful flowers in ooty the vaarthai nalla gavaninom the set of all beautiful flowers in ooty appina enna artham ooty la irukra alagana pookal and the pookal odiya pera ellathai eduthu or set ku lara ponnom idu nalla define panirka well defined ah iruka is it well defined நன் நன்றாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்காது ஒழுங்காக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கா ஏன்னு வச்சுக்கோ ஏன் எனக்கு ஒரு பூவை பார்த்தோடனே எனக்கு இந்த பூவை பிடிச்சிருக்கோம் அதே பூ இன்னொருத்தவங்களுக்கு பிடிக்காது வேற ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த பூவை பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ பிடிக்கிறது பியூட்டிஃபுல்ன்ற அந்த வார்த்தை வந்து ஒருத்த ஒருத்தவனுக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் உனக்கு வேற பூவை பிடிச்சிருக்கோம் எனக்கு வேற பூவை பிடிச்சிருக்கோம் த செட் ஆஃப் ஆல் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் இஸ் நாட் வெல் டிஃபைன் இது சரியாக வரையறுக்கப்படலை இதை மாதிரி ஒரு செட்டை எழுத சொன்னால் ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு எலமெண்ட் எழுத ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு பூவை எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒழுங்காக வரையறை வரையறை கொடுக்கணும் அந்த செட்டுக்கு ஓகே நான் இன்னொரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் தி செட் ஆஃப் ஆல் தி செட் ஆஃப் ஆல் ஓல்டு மேன் in the set of all old man in pandruti okay pandruti eduthukom pandruti la irukra old man odiya list ellathiyum edukranga or set edukranga okay or government poite yaar la old man adu poi list eduthuvanga idha mari ketta onne enna ya old man nu solreenga old man na enna adu yara old man nu solluva nee onne solluva 40 vayasu pa irukrana paathana ivan or old nu va ஐம்பது வயசு இருக்கிறவனை பார்த்து என்ன செய்வேன் நீ ஓல்டுன்னுவேன் ஒரு சில பேர் என்ன செய்வோம் அறுபது வயசு ஆனால் தான் சார் ஓல்டுன்னுவான் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் வெல் டிஃபைன் ரைட் திஸ் இஸ் நாட் வெல் டிஃபைன் இது ஒழுங்காக வரையறுக்கப்படலை அப்போ செட்டுன்றது இப்போ இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா தி செட் ஆஃப் ஆல் ஓல்டு மேன் aged aged above 70 years அப்படினா என்ன அர்த்தம் 70 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுடைய நேம் எல்லாத்தையும் ஒரு செட்ல கலெக்ட் பண்ணுங்க 70 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு செட் யாருமே क्वेश्चन கேட்கவே மாட்டாங்களே நேரா ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போவாங்க உங்க வீட்ல யாராச்சும் 70 வயசுக்கு மேல இருக்கறங்களான்னு கேட்பாங்க நான் 70 வயசு மேல இருக்கறேன் அப்படினு சொன்னா அவங்களுடைய பேர் அந்த செட்டுக்குள்ள வர நாம எழுதி இருந்துலாம் this is the 
well defined thing okay hope ipo inda vaarthikana artham ungalku theriyum set na enna adu motaya enna ne edune theriyama neenga adu pathi pesa koodadhu a collection of well defined object adha da namba set appdin solrom seri well defined object இந்த செட்டில் வந்து ரெண்டு விதமான ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கு ஓகே யூ பிளீஸ் லிசன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ இது நான் இப்போ சொல்கிற பேர்லாம் நீங்கள் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மு அடுத்தது வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஓகே செட் பில்டர் ஃபார்ம் இது வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஒன்று ரோஸ்டர் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னது ஒரு செட்டை வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்களேன் அந்த செட்டு வந்து இப்படி இருக்கும் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு செட்டை இப்படி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா எக்ஸட்ரா பி ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஓகேவா இது ஏதோ ஒரு ப்ராக்கெட்குள்ளார ஒரு நம்பரை எழுதிட்டு இருக்காங்கன்னு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சாதாரணமாக நீ இடம் போட்டுறக்கூடாது இப்போ நீங்க இது உள்ளார என்ன செய்யணும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஓடோஃபோன் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த செட்டுக்குள்ளார நீங்க எழுதணும் தி செட் ஆஃப் ஆல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ அட்டன் தி எக்ஸாமினேஷன் தேர்வு எழுதிய பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுடைய பட்டியல ஒரு செட்டுக்குள்ளார எடுத்து எழுதணும் இது வந்து ஒரு செட்டு எதுக்காகவோ இதை வந்து ஒரு செட்டாக டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பின்னாடி எதிர்காலத்தில் அதை ஒரு டொமைன்னு சொல்ல போகிறாங்க கோ டொமைன்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த டொமைன் கோ டொமைனை வச்சு பல விஷயங்கள் நடக்க போகுது பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்க போகுது அதுக்கான மிகப்பெரிய அடித்தளம் ஏதோ ஒரு ப்ராக்கெட் குள்ளார நம்பர் எழுதுகிறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது ஸோ இதை வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இது அப்படியே பார்த்தோன்னே இந்த நம்பர்ஸ் தெரியுது பாருங்களேன் இதை வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் இங்கே பாருங்களேன் தி செட் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் நான் இப்போ இதை போல் எழுதுகிறேன் உங்களால் இது புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏ என்ற செட்டுக்குள்ளார எக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் வந்து பத்தை விட சின்னதாக இருக்கணும் நல்லா கவனிங்க ஏ என்ற செட்டுக்குள்ளார எக்ஸ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்பருக்கு ஒரு குவாலிட்டி வேணும் என்ன குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் பத்தை விட சின்னதாக இருக்கணும் பத்தை விட சின்னதாக இருக்கணும் பக்கத்தில் ஒரு கம்மா போட்டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் யூ பிளீஸ் லிசன் திஸ் இந்த ஏ என்ற செட்டுக்குள்ளார இருக்கிற எல்லா நம்பருக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் ஒரு பண்பை கொடுக்க போகிறேன் அந்த பண்பை டிஃபைன் பண்ணதா டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஸோ யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இதை புரிஞ்சுக்கூடாது எனக்கு இதெல்லாம் விட்டுருலாம் இதை விட்டுருலாம் நீ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தால் விட்டுருக்கலாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தால் விட்டுருக்கலாம் பட் நவ் யூ ஆர் ஏ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே யூ ஆர் ஏ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இது தெரியாமல் இருக்கவே கூடாது நீ ஏ என்ற செட்டுக்குள்ளார எக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பர் வந்து பத்தை விட சின்னதாக இருக்கணும் பத்தை விட சின்னதாக இருக்கணும் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கணும் நேச்சுரல் நம்பர்னா என்னது நேச்சுரா இந்த உலகத்தில் என்ன நம்பர்ஸ் தேவைப்படுது இங்கே அப்படியே நிறைய புக்ஸை வந்து நான் நிறைய புக்கை வந்து இங்கே கொட்டி வைக்கிறேன் ஓகேவா படி ரொம்ப அதிகமாக படிக்காத ஒரு ஆளை கூட்டினு வந்து இந்த புக்கெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி இங்கே அடுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் புக்கெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி இங்கே அடுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் அவன் என்ன செய்வான் எடுத்தோடனே புக்கை என்ன செய்வான் ஒன் அப்படி தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் ஃபஸ்ட்டு புக்கை எடுத்து வச்சு ஜீரோன்னு சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் ஃபஸ்ட் புக்கை எடுத்து வச்சு மைனஸ் டூன்னு சொல்லுவானா மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் அவன் நேச்சுரலாகவே ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறான் என்ன யூஸ் பண்ணுறான் எடுத்தோடனே ஒன் எஸ் ஃபஸ்ட்டு புக் ஒன் டூ ஒன்றுக்கு அப்புறம் நேரம் என்ன செஞ்சிட்டான் ஹீ வென் டு டூ அப்போ ஒன்றுக்கும் டூவுக்கும் நடுவில் நம்பரே இல்லையா சார் ஒன்றுக்கும் டூவுக்கும் நடுவில் நம்பரே இல்லையா இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் நடுவில் நம்பர் இல்லையா சார் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன்னுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னுக்கும் நடுவில் நம்பர் இல்லையா சார் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ தெர் ஆர் மெனி நம்பர்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் ஒன் அண்ட் டூ பட் ஆனால் ஒரு புக்கை எண்ணும் போது நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க ஒன்னை சொன்னீங்க நேராக டூ கோடிட்டீங்க அடுத்தது த்ரீ கோடிட்டீங்க இயற்கையாகவே இந்த நம்பர் தான் நம்மளுக்கு தேவை தட் நம்பர் இஸ்
natural numbers. Up natural number, natural number begins with one. Natural number begins with one. Up to one point of nothing. Yet the kind of period going to see, yeah, the natural number no changa. All of the number that we have, that is called natural number. So, yen, yen, if you put in the capital letter, that is a natural number. Up a pathic come here, natural numbers like the path of the china are natural numbers like the okay, yen, and reset and I remember path of the china are natural number. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eight, the lama on that la path of the china are known soliganga. Equal put in less than or equal to put in the ten of the other co, and less than or equal to portal, equal portal under the lana nine order stop on run. So this is the set builder form. See, and the settler gray element to go property could think a end of property could think a end of punba could think a path of the china argono and the number natural number argono. Okay, so that is the property you have given to that set. This is called a set builder form, and this is. Roaster form. This is the roaster form. Okay, well, this, 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 this,